Въездом во дворы по улице Ленина со стороны строителей 81 б пользуются жители не только данного дома, но и соседних. За десятки лет дорога здесь настолько износилась, что с появлением снега и на леди на проезжей части размеры ям выросли. Такие перемены негативно отразились на движении автотранспорта, не говоря уже о пеших участниках движения, которые буквально плавают в лужах и прыгают по бордюрам. Когда въезжаешь в двор 81-го дома, скорой помощи не хочет ехать. Вот я позавчера была очевидцем, три машины, когда вот снегом завалило, а там рытвины, эти рытвины заполнены водой, три машины забуксовали. Одна машина кое-как вылезла, потом другую вытащили, а другая навстречу едет. И они все утонули там. Вот невозможно до такой степени. Разве это можно? Это разве? Мы живем в городе. Жители соседнего 78-го дома по улице Ленина говорят, асфальтное покрытие в этих дворах не обновлялись с 1988 года. По вопросу внутриквартального ремонта дорог вышестоящей инстанции они обращались неоднократно. Но обещанный ремонт дорожной одежды все еще не выполнен. Я сначала обратилась уже к КХ, а уже КХ сказали, что эта работа, Администрация. Я позвонила в администрацию, и вот мы решили собрать в списке и э, хотим, чтобы нас уведомили, войдем ли мы на следующий год на ремонт проезжей части дороги. Во дворах по адресу Комсомольский, 17, этим летом яму посыпали щебенкой. Однако от главной проблемы это жителей дома не избавило. Неровности дорожного покрытия по-прежнему затрудняют движение машин. Сами же жители вынуждены проходить вдоль дома под угрозой свисающих с крыши снега и сосулек. Преодолеть это, нашу дорогу на машине, это надо быть тоже очень аккуратной. Потому что одна яма за другой. Недавно вот на четвертом подъезде закопали, слава богу, спасибо администрации, что хоть закопали, но так и оставили, это грязь по которой не только люди, но и машины не могут проехать. В администрации сообщили, что списки по ремонту внутриквартального дорожного полотна на 2016 год уже практически сформированы. Обновление проезжей части будет зависеть от объема поступившего финансирования. В случае недостатка средств на выполнение данных видов работ в списки будут внесены изменения. Окончательно о ремонте внутриквартальных дорог будет известно к концу декабря текущего года. Желающие улучшить состояние своего двора могут обратиться в отдел жизнеобеспечения администрации. Татьяна Галиева, Артур Мерзагитов, информационная программа «Ежедневник».